pessoal, beleza? Vlog novo, ainda aqui na E3 2017. Estamos aqui no stand da Bandai Namco para conferir sete novidades que a empresa está trazendo esse ano aqui para a E3. Vamos nessa? Nossa, cara, a Bandai Namco veio com tudo esse ano aqui pra E3. Vem cá, vem cá, Marinho. Tudo mesmo, sete jogos, cara. Sério, a gente assistiu uma presentation aqui no stand deles, com todos os sete jogos. Foi Nino Kune 2. Dragon Ball Fighter Z, Ace Combat 7, você teve o Projeto Carlos 2. Cara, tem muita coisa que legal. Tem muito mais jogo do que o ano passado e o stand está muito mais bonito também. Muito maior também. Tanto aqui dentro quanto lá fora. A gente inclusive gravou algumas entrevistas, não foi? Sim. A gente gravou uma entrevista com o um representante da Bandai Namco para falar sobre Dragon Ball Fighter Z e também para falar sobre Nino Kune 2. A gente está aqui com o gerente de marketing. The Nino Kuni 2. Hi, Dennis. How are you doing? Hi, I'm doing great. So tell us about the game, like, generally. Yeah, so Nino Kuni 2 is a coming-of-age tale um, that is a hybrid between um, theatrical animated films and the sensibilities that they have, um, along merging that with an action role-playing game that creates an, an experience that is unlike any other role-playing game that we've had before. Uh, I just saw the trailer. It was amazing. Can you tell us about the, the relation between uh, the Nino Kuni and the Studio Ghibli? Yeah, so um, with, uh, with the development of Nino Kuni 2, um, of course, we have um, like kind of the dream team of developers coming back for Nino Kuni 2. And so it starts, of course, with Level 5. And so they've worked with Studio Ghibli in the past, but um, they, are, they are the creators of the game and the story. So they're working together with uh, Momose-san, and Momose-san is a former um, character designer and animator at Studio Ghibli. So he did the character designs for Nino Kuni 2. So you will notice a lot of the characters in Nino Kuni, they look a lot like different characters from Studio Ghibli movies yeah. and that's because of his work so you're gonna have that same look because the characters are designed by the same designer. So I have to ask that what's your favorite character of the game? So there's a lot of characters we haven't unveiled yet for Nino Kuni 2 but uh, right now I think my favorite is Lofty. Lofty is very much very similar to like the, dri the Mr. Drippy character in the original Nino Kuni. Pessoal, eu estou aqui com o Wilson, representante da Bandai Namco, para falar um pouquinho sobre Dragon Ball Fighters Z. Hey Wilson, how are you? Good. How are you doing? Awesome. So, tell us uh, a little bit about Dragon Ball Fighters Z. Yes. So, Dragon Ball Fighters is a brand new uh, Dragon Ball game from Bandai Namco Entertainment. It's a 2D uh, fighter uh, that's you know that's based on the Dragon Ball franchise. Uh, you know, it's it's something that that, that people will love. Uh, the game is is made by Dark Systems, right? That also did Blast Blue and uh, Guilty Gears, right? right. So, uh, how does the, the three games compare, Dragon Ball Fighter Z and the both games of Dark System? You know, we've taken the Dragon Ball uh, uh, franchise, and then we the development studios, Arc System Works. So you know that from a 2D uh, fighting game standpoint, it's going to be a high quality 2D fighting game experience. But it's actually, it, you know, we're using Dragon Ball uh, characters. So it's going to be a great experience. People who love Blaze Blue, people who love Guilty Gear, it's going to feel similar in terms of gameplay style. And in your opinion, how how is the public reception of the game? The reception has been great at E3. I mean, we just announced it at the Microsoft press conference. People love it. Uh, we've won awards, different things like that. So uh, the line goes all the way around. People love trying the game out. The reception has been really great so far. And when is the release date? It's coming out in early 2018. Awesome. Thank you very much. Thank you. Os games que a Bandai Namco trouxeram aqui para E3 foram sensacionais. Mas será que a Konami consegue fazer melhor? Hã? Vamos ver agora? E aí, pessoal, eu tô aqui com o André para falar sobre a grande atração da Konami para nós brasileiros na E3 2017. Tô falando de quê? Tô falando de PES 
2018. Beleza, André? Tudo bom, como é que você tá? Tudo ótimo, cara. Cara, fala um pouquinho pra gente sobre PES 2018. O que, é que a Konami tá trazendo pro gênero do futebol esse ano você aqui? Tem bastante Brasil? tempo? É, cara, a gente tem bastante coisa aqui sobre PES 18. A, a coisa que eu, na verdade, a, pessoalmente que eu mais gosto é o 3 contra 3. Você vai poder jogar 3 contra 3. Então vai aqui eu, você e a Marina vai poder aqui jogar nós três contra eles dois e mais um. Legal. Online e no offline a gente vai poder jogar nós três contra o CPU. Isso é bem bacana. Legal. A gente acabou de assistir uma apresentação né, exclusiva ah, aqui a portas fechadas e tal. E algo que me chamou muita atenção foi logo no começo a presença de uma personalidade que não tem tanto assim a ver com o futebol, que é o Usain Bolt, né? Ele é um grande fã de PES, na verdade. Ele joga PES. E ele falou, pô, pô eu quero estar tá no jogo. Uhum. Eu quero estar tá lá. E aí ele entrou em contato com a gente e falou, ah, eu quero estar tá no jogo. Como é que faz? Ah, a gente só tem que fazer o 3D de você. Ah, vamos, vamos participar? Vamos. Duas semanas depois a gente estava em Kingston já fazendo o 3D dele e colocamos ele no jogo. Foi bem legal. Ele, cara, ele é um cara 10. And here's Bolt. Can he get the shot away? Lightning Bolt! Catch him if you can! O Brasil pode esperar para o PES 2018? O PES 2018 ele vai estar tá já à venda na, no nosso território que eu hum. falo, que é, são em todas as Américas. É 12 de setembro e 14 de setembro para o resto do mundo. Chegamos para testar alguns jogos, fazer algumas entrevistas. Aonde, Marinho? Não, só. É... Fala pessoal, tudo bom? Davi aqui com o ilustríssimo Bertrand, diretor da Ubisoft América Latina, para falar um pouquinho sobre a Ubisoft aqui na E3 2017. Mas antes de falar da E3 em si, Bertrand, obrigado por você estar aqui, eu queria falar um pouco da conferência. Conferência da Ubisoft, a gente teve lá o presente, você vai estar assistindo agora algumas cenas que a gente gravou lá. E cara, que conferência impressionante foi aquela, né? A ah, Ubisoft apresentou um portfólio de jogos super diversificado, com surpresas. Coisas novas uh, e uh, também com convidados uh, ilustros, então foi uma conferência cheia de emoção. Falando em emoção, eu acho que é um momento muito emocionante para uma empresa como a Ubisoft, quando ela reposiciona a marca né, e traz uma identidade visual nova. E eu queria que você comentasse um pouco sobre esse momento aí de renovação, né, de virado de página da Ubisoft com essa nova logo. A, a Ubisoft mudou hoje para um tipo de jogo com com mundos muito profundos, muita profundidade e uh, esse logo simboliza um pouco isso. O, o mundo é um dos heróis dos jogos. Então nos jogos do Ubisoft tem muita vida, tem a natureza, os animais, a vegetação, o tempo e esse uh, símbolo mostra um pouco isso. É, a Ubisoft ela está expandindo e está aprofundando e tá, eu acho que crescendo ainda mais as raízes dela no mercado de games mundo afora. Né? E eu acho que um dos exemplos dessa expansão de mercado são as novas parcerias que ela está fazendo. E eu acho que uma das parcerias que mais deve estar tá trazendo olhares para vocês é a parceria com a Nintendo, né? com o novo jogo aí, Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. Eu queria que você comentasse um pouco como está sendo essa parceria entre a Ubisoft e a Nintendo. Ah, eu, foi uma grande honra de ter o Miyamoto, é a primeira vez que ele foi visitar o a conferência de um outro publisher, então foi um, um prazer e uma honra e é o resultado de uma, long, de uma cooperação muito longa com a Nintendo. Já faz vários anos que a Ubisoft e a Nintendo estão muito bem juntos com os Coelho, com os Rabbids, com o Just Dance, com outros jogos Sanchez. Isso é o resultado dessa confiança. Betrão, muitíssimo obrigado pela entrevista, espero que vocês tenham gostado e vamos lá conhecer agora o stand da Ubisoft aqui na E3 2017. anúncios aqui da Ubisoft na né, E3 2017 é esse aqui atrás, Assassin's Creed Origins. Assassin's Creed volta às suas origens do antigo Egito depois de um ano em desenvolvimento pela Ubisoft. E olha, parece que tá um jogão, hein? Essa é a segunda. 
segunda vez que a Ubisoft trabalha com o South Park, deve estar aqui testando, ó. E diferente do primeiro jogo, que eles tentam fazer um RPG mais de fantasia, esse foca em super-heróis, você é um super-herói. E o jogo vai sair para o público em geral em outubro, no dia 17. Ele só chamou os douchebags na minha mente. Ele fez? South Park, The Fractured, but Who. <laughs> testando é o Far Cry 5, obviamente é o quinto jogo e dessa vez ele traz de diferente o jogo se passa inteiro nos Estados Unidos. Tá rolando uma polêmica porque no jogo os caras malvados, os bad guys, eles são fanáticos religiosos, então é uma facção católica. The end is upon us. I shall lead you to the gate. For you are my children and I am your father. legal que a Ubi está trazendo aqui para E3 2017 é essa aqui, Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. O jogo foi apresentado na conferência da Ubisoft esse ano e vai sair ainda agora, em 2017, na verdade, finzinho de agosto. Muita gente estava achando que o jogo ia ter um pegado ou de plataforma ou de minigames, por ter Mario e Rabbids no título. Mas na verdade não, ele se trata de um jogo de estratégia, muito parecido com o XCOM ou Final Fantasy Tactics, para quem conhece. Uh! Ah, e essa foi a Ubisoft. Deu pra ver a quantidade de conteúdo que a gente tá passando pra vocês nesses vlogs? Mas não acabou. Amanhã a gente tem um vlog especial pra vocês pra fechar, pra encerrar o chave de ouro a E3 2017. Tchau!